pagsud ng shamen, magandang ehemplo ng pagtatagpo ng sinauna at makabago. Kahit saan ka lumingon, mababakas ang malalim na pagpapahalaga nila sa kanilang kultura at kasaysayan. Patunay rito ang ilang templo na kahit mahigit isang milenyo na ang tanda, mahusay pa rin nilang na pangangalagaan. Gaya na lang ng Nanputo o South Puto Temple na matatagpuan sa paanan ng Wulaw Peak sa Siming District. Ito yung Nanputo Temple. Ito yung uh, pinakaunang Buddhist temple na itinayo dito sa Xiamen, China. Yung uh, mga tao dito, they're all Buddhist at uh, nagpe-pray sila dito sa temple na ito. Ito yung longevity pagoda dito sa loob ng complex ng Nanputo Temple. Especially ito para sa mga Buddhist. At dito sa gitna ng dalawang pagoda na ito, meron silang tinatawag na life-saving pool na itinayo noong 1904. Life-saving dahil karimihan sa mga Chinese are Buddhist. At turo sa Buddhism na huwag kang papatay ng hayop at kailangan kung meron kang nahuling hayop ay kailangan palayain mo ito o pakawalan. So itong pond na ito, dito pinapakawalan ng mga Buddhist yung mga hayop na nakanilang nakuha or offering. Katulad ng nakikita ninyo, yung mga turtles na yon yung iba dyan kinuha nila mula dun sa market, binili nila at dito inaalay nila para mapakawalan at mapalaya. Merong egret doon. Actually, ang tawag daw nila sa shaman ay Island of Egrets kasi maraming ganitong klasing ibon dito. Panahon ng Tang Dynasty nang itinayo ang templong ito. Sa lawak na 30,000 square meters, meron itong apat na pangunahing gusali na lahat naglalaman ng sari-saring imahen, kasulatan sa turo ni Buda at marami pang likhang sining. Kung gusto ninyong malaman at maintindihan ang kultura ng mga Chinese, bumisita kayo dun sa kanilang mga templo. Marami kang matututunan. Yung mga bawat kulay nito ay merong meaning. Red means strength and power. Makikita ninyo yung, uh, yung kanyang architecture. Yung parang pa, pa ganun, doon sa kanyang bubong. Ibig sabihin nun, phoenix bird na isa sa mga espesyal din nilang hayop. Tapos merong dalawang dragon na espesyal din sa kultura ng mga Chinese. Siyempre, ang guardian ng templong ito ay dalawang leyon. Isa ang Buddhism sa maraming relihiyon na pinaniniwalaan sa buong China. Nagmula sa bansang India ang Budismo. Dala ng mga mongheng Buddhist, sinasabing nakarating ito sa China noong Han Dynasty. Ang mga turo ni Buda na mahigit dalawang libong taon na ang tanda, magpasa hanggang ngayon ay itinuturo at pinaniniwalaan pa rin ng maraming modern-day Chinese. Dahil isa sa mga itinuturo ng Budhism ang pagpapahalaga sa buhay, hindi sila kumakain ng anumang klase ng hayop. Kaya naman sa restaurant na ito sa loob ng Nanputo Temple, ang mga putahing kanilang inihahain magulay at walang karne. Papunta tayo ngayon sa Nanputo Suchai Kwan. Ito yung uh, vegetarian restaurant na very famous dito sa complex ng Nanputo Temple. It's supposed to be the best in the whole of China. Itong sign na ito, ibig sabihin lang yan, Welcome tayo sa restaurant na ito. Lahat ng klase ng tao, whether you're vegetarian or not. I'm so excited because I love vegetables. Ihaw. So, napansin mo yung mga dishes na kanilang hinanda. Hindi lang siya puro vegetarian, pero marami rin siyang um, artwork na inincorporate doon mismo sa, sa dish. At yung pangalan niya, yung pangalan ng mga ng mga dishes, palaging may symbolism with nature, pati yung kanilang pagkain. At dahil bisita raw ako, una ko raw dapat matikman ang kanilang appetizer na Hua Lan Yinping, o welcoming guest flower. Ah, oh, ano kaya ito? Mm. Sa unang tikem, iisipin mo parang chicken but it's not chicken kasi vegetarian restaurant ito ah. It's actually tofu. I really like it. All right, pagkatapos natin mag appetizer or parang version nila ng cold cuts only it's vegetarian. Ang atin namang titikman ay yung Manyu Chenjiang 
which is a uh, kind of mushroom na soup or half moon in the river soup. Kasi nakita naman natin kanina, di ba? Parang ang shape niya or yung pagkakagawa sa kanya parang half moon. Tikman natin yung sabaw mismo. Wow, I love this. Not too salty. Mmm. Tsaka, tsaka talagang yung natural flavor lang ng mushroom. Wow. Tofu at tsaka mushroom. Ang next Buddhist veggie dish na ating lalantakan, naging paborito lang naman ng prominenteng Chinese leader na si Deng Xiaoping. Matapos niya itong natikman. Ang Xiang Ni Chiang Jen o Precious Hidden in Taro. Mmm! Alam mo, ang sarap ng pagkakagawa nila dun sa gabi, ah. Yung mismong um, taro, napaka-smooth ng consistency niya. Yung gabi, napaka-smooth ng consistency niya. Tapos, very crunchy. Parang half-cooked lang yung, yung vegetables inside. Now, pagkatapos natin kumain itong napakasarap na gabi. Nan Hai In Lian, ibig sabihin, golden, golden lotus in South China Sea. Tofu siya na may lamang mushroom inside. Ang masarap yung sauce. Para siyang sweet and sour. At ang putahe na may pinakamagarbong presentation na inihain sa amin, ang Zhu Ying King Shang o Bamboo Shadow with Love Stories. Tatakot lang ako sa masyadong mapulang sauce. Sana naman hindi siya maanghang. Ay, hindi! Mm. Sweet and sour na medyo maanghang. Meron siyang noodles, meron siyang carrots, meron siyang mushrooms na naman, na ibang klase na naman, at meron siyang bamboo shoots. Mm. Nakaka-in-love nga ang last.